Okay. In last class, we have done bar diagrams, right? Yes, sir. Okay. Now come to this circle diagram. Now in this shift to bar diagram, circle di diagram is also a diagrammatic representation in form of circle. So circle diagrams are alternative to square diagram and are used for the same purpose. Right? The area of the circle which represents the given value of the pi r square, r is the radius of the circle. In other words, the area of the circle is proportional to the square of its radius. The square root of given value. Okay, see. Represent the data in this, in example 4.15, by a circular diagram, right? So, let me take one with this country, yield per hectare, 350, 647, and 1120, right? We have to represent in this. So what we do, we, in square diagram, we represent it by the side, right? And in the circle, the side is replaced by radius. That's it. Right? Yes, sir. So with a different radius, we draw the circle. That's it. Not much. This one is important, the pi diagram, angular of the pi diagram. Pi diagram is what? Pi diagram is circle, representation in circle, right? Just as a subdivided in the percentage bar of the rectangle used to represent the total magnitude in the various components, the circle representing the total may be divided to the various axes. See, in this, what we do, uh, we draw a circle, then further we divide it circle into subparts okay. for example express of the each component value of the percentage of the respective total see how we do express each component value as a percentage of the respective total then since the angle at the center of the circle is 360 degree, total magnitude of the various component is taken equal to 360 degree and each component to be the part of express proportionality in the degree. Since 1% of the total value is equal to 360 by 100, 360 degree. Draw a circle of the appropriate radius using the appropriate scale depending on the space available. If only one category of criticism is to be used, the circle may be drawn of any radius. However, if two or more set of data are to be represented simultaneously for the comparative studies, then the radius of the corresponding circles are to be proportional to the square root of their original magnitude. Huh? Now, draw the circle of appropriate radius using appropriate scale depending on the space available. If only one category of crutches is to be the youth, the circle may be drawn of any radius. However, if two or more sets of the data are to be represented simultaneously, then competitive study, then radii is proportional. Yeah. Having uh, drawn the circle, draw any radius, preferably horizon. Now with the radius of the base, line draw the angle of the center with the help of protector equal to the degree represented by the first component, the new line drawn at the center to form the same way. Now,
different sector represent the various component from one another using the different shades, dotting of colors. See, degree of the component is component value, total value 360 degree. Pi diagram are also called the circle diagram. Since the comparison of the pi diagrams should be made on the basis of the area of the circles and the various sectors which are the difficult to be ascertained visually with some with precision generally some divided at the percentage bar. See what we have. For example, let me take this example. In this example, in this example, draw a pi diagram to represent the following data of proposed expenditure by a state government for the year 97-98, right? See. Given this item, agriculture and rural development, proposed expenditure is 4,200 million rupees, right? Industry and urban development, 1,500. Health and education, 1,000, and miscellaneous, 500, right? We have to show a pre diagram. What we do? First of all, add all these. Total comes to be 72 degree. Right? Now, we have to find percentage or we, we need the, what is the central angle obtained by this figure, right? So what we do, make the total of this now. Okay. Uh, first figure is 4200 divided by total into 360 because the 360 degree. Yes, sir. Yes, sir. 40. Right. So we got the central angle two times. Similarly, for the second, 1500 divided by total into 360 degree. Right. So similarly, all the we get the central angle of all these corresponding values. Right. If we total these things, it comes to be 360 degree. Okay. What you do? Take a protector, right? Come first of all, take the compass, make a circle, right? With any radius. Now, from the center, draw an angle. Any any radius from center to this, any radius, right? With the help of protector, draw the angle 210. For example, if we take this point, this point, 210, anti-clockwise up to this level. All these blank portion. This is 210 angle, right? So yes, sir. This represent agriculture and rural development. Got it? Simi yes, sir. Yes, sir. Similarly, next is 75 degree. Now, what you do? This is 210. Right? 
from this, put the projector here, from this, draw angle 75 degree. Other goes to this level, 75 degree. This is industry and urban. urban. Similarly, put the protractor here. Next is 50, so draw the 50 degree angle. Similarly, next is automatically the rest of portion is 25 degree. Right? So we shared all this part differently so that we can segregate these things. Right? This is plain represent agriculture. This, this type of pattern, industry and urban, maybe the straight line health and education, cross line like this, miscellaneous. Okay. Similarly, this one. Right? Now, this is three. So what we do, because it represents three circles, so we have to find the data by this. What you do? Add square root of all these three. Square root of all. First of all, angle in the similar way, right? Angle in the similar way, but I have taught you. Yes, sir. Total is this. Square root is this, right? Similarly, total 4600 square root is this. The total is 75 square root is this, right? So the smallest one is this. So what we do, proportion, we make proportionate. Proportionate means uh, whatever the lowest among these 48.59, divide this by 48.59, this by 48.59, right? First comes to be the one, second comes to 1.4, then 1.8, right? This is radius. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Got it. In the similar way, you draw three circles and according to this angle, draw this. Right. Sir, ye jo bar diagrams every sector may use kar sakte hain log. Hmm. Nahi, are every sector mein nahi hoga, but jiski wo individual identity di hoti hai na, maine jaise examples diye the na wo, main aaj hi share kar dunga PDF ko dekhna aap log, theek hai? Theek hai sir. Leave this cubical and pictograph in any environment. Sir, I mean, in the health sector, the uh, finance is so much in the NHM, and for the regular employees, the doctor is so much in the NHM, so the total can come to the bar diagram? Yes, it can come to the bar diagram. Yes, it can come to the bar diagram. Yes, sir. अच्छा represent भी हो जाएगा। अगर आप computer पर बनाओगे तो computer पर colorful बनेगा, अच्छा भी लगेगा। ओ ये Excel sheet में हो जाएगा तो। हाँ, Excel sheet में हो जाता होगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Now, graphic representation of data. See, the difference between diagrams and graphs has been discussed in this. To summarize, the diagram are useful for visual representation of categorical and geographical data, while the data relating to time series and frequencies is the best represented through graphs. Right? Diagrams are primarily used for the competitive study. They can't be used to study the relationship right? between the variables in the study. So this specific uh, comparative study ke liye graphic presentation. No. Comparative study. Hum, oh, can study. Comparative studies ke liye hum diagram use karte hai, 
और रिलेशनशिप की स्टडी के लिए हम ग्राफ ओके सर जनरली एंड डायग्राम इज फॉर द विजुअल प्रेजेंटेशन राइट यस सर ग्राफ्स आर द मोर ऑब्वियस प्रिसाइज एंड एक्यूरेट देन द डायग्राम एंड कैन बी इफेक्टिवली यूज फॉर द स्टेटिस्टिकल एनालिसिस to study slopes rate of change forecasting wherever the possible graphs are drawn on special type of paper known as a graph paper right technique of construction of graph see in the graph paper on in simple paper right make two lines cross lines like this what they have shown here right with this See, we make two lines: one vertical, one horizontal lines. Right? This horizontal line is called x-axis. Vertical line is called the y-axis. Fine. In the right side of x-axis, right side, this is positive. Left side is negative. Similarly, above this vertical line is called y-axis. Above. this is positive side below this is negative side right now what we have done in this we make a two cross lines and we divide into four parts right so this is we call the quadrant these four parts quadrant this is first quadrant second quadrant third quadrant fourth quadrant first second third fourth right in this quadrant the value of x is always positive and y is also positive in this x is negative but y is positive right in the similar way negative positive then negative negative then positive negative right now on the x axis on the x axis on yes, x axis this x axis the value of y is zero value of y is zero and on y axis value of x is zero yes sir right okay yes sir the left side negative right side uh, positive left side negative right side positive right side positive no right side positive in what right side positive in first x axis hmm. right yes sir okay सर ये जो टेक्निक्स और कंस्ट्रक्शन ग्राफ्स यहाँ पे भी सर ग्रोथ चार्ट आ सकते हैं ना क्या सकता है ग्रोथ चार्ट मतलब सर हाइट वेट अकॉर्डिंग टू एज अभी मैं बता दूंगा मैं कैसे क्वेश्चन आएंगे ग्राफ में राइट ओके हाँ 
ये क्लियर हो गया दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव राइट फोर क्वार फॉर एग्जाम्पल सी एक पॉइंट है फोर कॉमा टू एक्स की वैल्यू फोर है वाई की वैल्यू टू है एक्स फोर वाई टू ऐसे एक पॉइंट आ गया सिमिलरली माइनस थ्री कॉमा फोर एक्स की वैल्यू माइनस थ्री है और वाई की वैल्यू प्लस फोर है माइनस टू माइनस टू एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री थ्री माइनस टू एक्स थ्री है वाई माइनस टू है एक्स की वैल्यू थ्री वाई की वैल्यू माइनस टू क्लियर यस सर जनरल रूल ऑफ क्रॉपिंग नीटनेस टाइटल एंड पुट नॉट स्ट्रक्चर ये तो सब पढ़ लेना ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द रीजन एंड द गाइडिंग द प्रिंसिपल फॉर द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर प्रिसाइजली द सेम एज फॉर द डायग्राम एंड ग्राफ्स जो कॉल द फ्रीक्वेंसी ग्राफ आर डिजाइन टू रिवील द क्लियरली क्रिप्टिक फीचर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डेटा such graphs are more appealing to be the eye than the tabulatory data and are readily perceptible to the minds the facilitated comparative study of two or more frequency distribution begin their shape and pattern now see फॉर जर्नल वी यूज फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी डू सम फोर काइंड ऑफ ग्राफ्स ओवर देयर राइट हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रीक्वेंसी कर्व एंड अजाइव कर हिस्टोग्राम This is one of the most popular commonly used devices for the charting continuous frequency distribution. It consists in erecting a series of adjacent vertical rectangles on the section of the horizontal axis with the basis section equal to the width of the corresponding class intervals and heights so taken the area of rectangle. See equal section of वेरिएट वेरिएट वैल्यू टेकर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड द फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग द वाई एक्सिस राइट हिस्टोग्राम विद इक्वल के क्लासेस in the case if the classes are equal magnitude throughout uh throughout the each class interval is drawn the x axis in the section of base section of base of the which is equal to the proportional magnitude on each class interval the rectangle with the height of proportional to the corresponding frequency of the class the series of adjacent rectangles so formed given the histogram of the frequency distribution and it represents the total frequency of the distribution sir hmm. sir the histogram uh, is a graphical tools histogram ha uh, graphical tool okay sir sir ye jo x axis matlab x axis variant and y axis uh, frequency always are same hmm. na dobara batao kya sir uh, x axis is uh, variant variant and y hmm. axis is frequency always uh, same rahega ha aise rahega 
ओके सर ऑन ब्रिज ठीक है ओके सर ठीक ना histogram with an equal classes if all the classes are not uniform throughout in this case the different classes are represented on the x axis on the basis which are equal to the magnitude of the corresponding classes and the height of the corresponding rectangles are to be registered so that the area of the rectangle is equal to the frequency of the corresponding class the adjustment can be done by taking the height of each rectangle proportional to the corresponding then this is Now see what is this? Sir, histograms actually sir always quantitative data using. Ah, uh, quantitative data. Now see this one. Draw the histogram of the following frequency distribution. Given is variable. Then second column is frequency. Variable ten to twenty to thirty. There in C in the variable in this variable value row. C all the data, all the data are having. Equal classes, same classes. That is, a uh, interval of ten. Ten to twenty, maybe ten. The difference is twenty to thirty, maybe thirty to forty. Yes, sir. Right. Second one is frequency, the corresponding frequency of the variable of the class. See what we have. सर फ्रीक्वेंसी थोड़ा बोलिए फ्रीक्वेंसी ट्वेल्व कैसे आया ये क्वेश्चन में दी हुई है ये सर क्वेश्चन में गिवन है ये ओके ओके सर ओके सर क्वेश्चन राइट दैट में हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा अभी था ना जो टेन से ट्वेंटी के बीच में हो सकता है ट्वेल्व पीपल्स हों अगर मैं एज की बात करके चलता हूँ कि ये एज है वेरीवेल यस देन The number of person having the age between ten to twenty, twelve people. Similarly, twenty thirty वाले third thirty, thirty to forty वाले thirty five हैं. Yes, sir. ठीक है. Sir, variable age हो सकते हैं, blood pressure भी हो सकता है तो. कुछ भी हो सकता है. Okay, okay. ठीक है. Okay, sir. See, so first variable is x variable. We make the x axis on this, and second one is frequency. Frequency, me. Look, but a minimum is twelve, maximum sixty-five. We make histogram. Na hai x axis the variable. You these are the variable, right? So make a difference of ten, zero to ten, ten to twenty, twenty to thirty. Thirty to forty, and so on. Hmm? Here up to sixty-five, so we make a difference of ten in the similar way. Ten. First, ten to twenty. See, ten to twenty. Variable is our frequency is twelve. Between ten to twenty, twelve. Twelve somewhere above this ten, we make rectangle of this. Yeah. Yes, sir. Similarly, second twenty to thirty. Frequency thirty. Thirty. This one is starting with thirty, right? Similar. Yes, sir. Thirty to forty. Frequency thirty-five. Hmm. Clear. Yes, sir. Yes, sir. 
हो रहेगा ये इंस्टोग्राम इन दिस एग्जाम्पल ऑल हैविंग द इक्वल क्लासेस राइट यस सर सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल सर एक्चुअली हिस्टोग्राम सर ये इंटरवल स्केल को प्रेजेंट करता है इसको इंटरवल स्केल मतलब सर टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी हाँ विद इन दैट इंटरवल्स विद इन दैट जो कैटेगरी दी होती है इंटरवल्स उस इंटरवल yes, में उस इंटरवल्स में डेंसिटी क्या आ रही है मतलब उसमें जो भी पॉपुलेशन है वो कितना है वो रिप्रेजेंट करता है तो आप yes, पता चल रहा है विजुअल भी दिख रहा है बिकॉज मैक्सिम हाइट यून सी दिस सिक्सटी फाइव तो वो आपको विजुअल करके पता चल रहा है कि बिटवीन फोर्टी टू फिफ्टी का नंबर ऑफ फॉर अगर ये पेशेंट भी अगर आप पेशेंट मान के चलते हो तो कैन टू नो दैट बिटवीन फोर्टी टू फिफ्टी पेशेंट जाते हैं सिक्सटी फाइव लाइक यस सर ओके इन द नेक्स्ट एग्जांपल टेन टू फिफ्टीन फाइव फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव देन फाइव देन फाइव देन टेन right yes sir then again 1020 then, then again 20 right so yes sir what we do we we have seen in this the minimum is interval is 5 5 na yes sir so uh, we further divide or segregate or separate it these three intervals those having difference other than 5 that means 10 ne is me 20 20 right so make it yes. difference 5 hum kya karenge dekho 10 to 15 15 to 20 25 30 30 tak hum as it is dikh diya right yes sir Now, 30 to 40. 30 to 40 में क्या होगा टेन टेन इंटरवल हाँ टेन इंटरवल है ना तो टेन हमारा डिफरेंस कितना आ गया दो बार बनेगा ना थर्टी टू थर्टी फाइव देन थर्टी फाइव टू फोर्टी यही होगा ना राइट सो वी फर्दर डिवाइड इन टू 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 पार्ट टू पार्ट यही है ना हम्म तो हम क्या करेंगे द फ्रीक्वेंसी है ना जो ये ट्वेल्व ठीक है इसको हम टू से डिवाइड कर दिया कितना आ गया सिक्स सिक्स ओके 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 फाइन मतलब हमारा इंटरवल थर्टी फाइव टू थर्टी टू थर्टी फाइव और थर्टी फाइव टू फोर्टी यस सर मैंने दो बार दो से डिवाइडेड हो गए नंबर ऑफ वर्क वर्क को हाँ ओके सर सेम एज यूजुअल फोर्टी टू सिक्सटी बाय फोर हाँ बाय फोर हो गया यस सर यस सर गॉट इट ठीक है ओके ओके दोनों सिक्सटी टू एट्टी वाला भी और ओके सर ये रेशियो इंटरवल जितना बढ़ सकते मैं इस प्रोसीड्यूर से अप्लाई कर सकता हूँ मैं समझा नहीं क्या चीज सर ये जो थ्री टाइप्स ऑफ इंटरवल आ गया है ऐसे मतलब फोर फाइव सिक्स टाइप इंटरवल आ जाएगा तो ऐसे ही कर सकता हूँ मैं हाँ ऐसे ओके ओके सर कम ही आते जनरली ओके ओके See now in this in this example difference is five, but in this example 
the interval is start from 10 right yes sir so because it is no if we see the previous interval is like 0 to 5 5 to 10 hmm? yes but those two are missing yes sir so what we do we do this type of line right so we left first two intervals because wo hai nahi question mein to hum ek aise zigzag line laga denge so isliye zigzag line hmm okay okay right now 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 5 interval, right? Then 30 to 40, 30 to 40, 30 to 40, 35, 35, 30 to 35, how much was it? We had to do it in half. 2, 5. 6, 6, 6. Yes, sir. 35 is 6 and 35 to 40 is 6, right? Yes, sir. In the similar way, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60. Sub kitney aage? Three. Three. Similarly, 60 to 80 wala bhi, sub aage two, right? So, kya kiya? 30 se 35, 35 number is missing here. 30 to 35, 35 to 40. Hamara kitna bange frequency? Six na? Six. Yes, sir. Right? Because given is 30 to 30, 40, hum 30 to 40 bhi nik denge. Aur, फ्रीक्वेंसी में हम सिक्स फ्रीक्वेंसी लगा देंगे ठीक है क्लियर यस सर यस सर क्लियर सिमिलरली 40 टू 60 डायरेक्ट बनाएंगे 40 टू 60 एंड वी मेक द फ्रीक्वेंसी 3 सिमिलरली 60 टू 80 में फ्रीक्वेंसी 2 Clear? Okay, sir. Got it. Frequency polygon. See, frequency polygon, simple way, we need frequency polygon. Okay. Let me take this example, histogram. We can draw the frequency polygon in histogram also, or Technique with Aretha, you can use after histogram or direct view. Okay. Now, this is a Take the center of this point. This is a line. This is a line. This is a line. This is a center point. Sir, 15. 15. Right. So the point comes to be a 15 comma 12 na ye 12 ho gaya na said yes yes similarly the midpoint of this that is 25 comma 30 25 yes similarly this similarly this similarly this 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 right take a scale is ka midpoint is ka midpoint scale rakkar ek line kheej do sir ye frequency ko uh, show karega एक फ्रीक्वेंसी नहीं शो करेगा हां फ्रीक्वेंसी तो दिखाए गए ना दोनों चीजें यस सर ये ऐसा बन जाएगा कुछ ग्राफ सर ये हिस्टो हिस्टोग्राम पे भी बन सकता है तो हां हिस्टोग्राम पर भी बन सकता है हिस्टोग्राम बनाओ तब भी बना लो बिना बनाओ तो भी बना लो ओके सर ओके क्लियर ये किसी और एग्जांपल का दिखाया हुआ है बट इट्स समथिंग लाइक दिस द डॉट शो द पॉइंट बटन ड्रा Right, take a this yes, with the help of scale. Got it? Clear, beta? Yes, sir. Yes, sir. This is called a frequency polygon. Right? Frequency polygon. This polygon. with the help of with the help of scale, we have done this, right? 
ओके ओके सर इफ इट डू इफ इट ड्रॉ विद अ फ्री हैंड इफ इट ड्रॉ बाय फ्री हैंड दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर फ्रीक्वेंसी कर राइट ओके सर ये वो एग्जाम्पल अभी बताया ना इंस्टोग्राम में बनाना वही ओके ना अजायब कर अजायब कर और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर राइट अजायब इज टू टाइप ऑफ कर लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी और मोर देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी राइट देर टू टाइप ऑफ अजायब लेस देन अजायब और मोर देन अजायब ना लेट वी डू विद इन एग्जांपल ड्रॉ द लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर और द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम द ग्राफ द वैल्यू ऑफ द सेवन डिसाइड ओके सी Leave the decile values. I'll show you this lesson. Now, see in this example. In this example, 
let monthly income zero to hundred is there are twelve workers, hundred to two hundred twenty eight workers, and so on like this, right? How many workers having the monthly income less than zero? Yes. Hello. Yes, sir. How many workers having monthly income less than zero? Sir, zero. Zero, very good. And how many workers having income less than hundred? Less than hundred. Less than hundred. Uh, sir, twelve. Very good. How many having less than three hundred? Less than two hundred. Two hundred twenty-eight. No, less than 200, not 28. 100 to 200 is... Oh. Yes, sir. Yes, sir. 28. So, less yes. than 200 is... Including this, na? Yes, sir. 12 plus means, 28. Very good. 12 plus 28. Right? So, 30, we, yes, we make got this. Less than 100. Less than 100 is 12. Right? Yes, sir. That worker is 12, so frequency comes to be the 12. Similarly, 100 to 200, 40, and so on. Yes, sir. Yes, sir. Is that clear? Yes, sir. Okay. So what we do, less than zero, they miss one. Less than zero is zero. So we take this from zero point, right? Zero point, zero, zero, right? Similarly, 100, 100, and this point, 12. This one, 100, and this is 12. Come to this point, a point like. 240, 240. Yes, sir. Similarly, 375, 375, 400, 140, and so on. Right? With the free hand, we join these points. This is a less than curve. Less than frequency or less than ojai. Okay. okay, sir. Sir, these tools can we use in which way? I'll tell you later. Okay. Now, in this example, we have to make less than as well as the more than. Below 75, there is 60, 75 to 150, 170, 150, 200. This data is given. We have to find the this both or check less than curve or more than curve, right? Okay. Below 75, 60. Less than 60, I guess 75 is so less than 60, right? Yes, sir. Less than 150, I guess 60 plus 170, 230. Less than 225, 230 plus 200, 430. Less than 300, 430 plus 60, 490. Similarly, 490 plus 55, and so on. Got it? Okay, okay. So this one is a total frequency. This one is a total frequency clear okay sir okay <clears throat> see in this example all having the distance of 75 interval is 75 na <laughs> theek hai hum below 75 aur ye 
दिया हुआ है फोर फिफ्टी एंड ओवर है तो दिस इज कॉल्ड ओपन एंड क्लासेस ओपन एंड क्लासेस मतलब ओपन वाले का भी और एंड वाले का नहीं दिया हुआ तो हम मान के चलते हैं ये जीरो से सेवेंटी फाइव है और ये फोर फिफ्टी प्लस सेवेंटी फाइव जो भी होगा वो है फाइव ट्वेंटी फाइव ठीक है क्लियर ओके सर ओके ओके सर टोटल फ्रीक्वेंसी कम्स टू बी सिक्स हंड्रेड नाउ कम टू दिस बिलो सेवेंटी फाइव दिया था ना नाउ मोर देन जीरो मोर देन जीरो How many families having more than zero income? Seventy-five. Why seventy-five? Okay. Sir, ये... more than zero. Yeah. हाँ. ये दिया हुआ monthly income zero से seventy-five. ठीक है. तो इसकी zero से ज़्यादा income है. कितनी families हुई? Seventy-five. क्यों seventy-five होगी? Sir, ये तो below seventy-five uh, zero. मैं कह रहा हूँ zero से ज़्यादा more than yes, zero. जीरो से ज्यादा कमाने वाली कितनी फैमिलीज होंगी टोटल ओके 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 टोटल फैमिलीज है ना क्लियर हुआ यस सर राइट सो मोर देन मोर देन जीरो इनकम ये आ गई हमारे सिक्स हंड्रेड देन मोर देन सेवेंटी फाइव मोर देन सेवेंटी फाइव कितनी होंगी मोर देन फाइव एट जीरो फाइव एट जीरो देखो ध्यान देना जिनकी इनकम जीरो से सेवेंटी फाइव थी वो सिक्सटी फैमिली थी नहीं 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 जो जिनकी इनकम मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं मंथली इनकम बिटवीन जीरो टू सेवेंटी फाइव बिटवीन जीरो टू सेवेंटी फाइव वो सिक्सटी फैमिली थी जिनकी इनकम जीरो रुपीज से लेकर सेवेंटी फाइव ये डबल जीरो दिया है मतलब सेवेंटी फाइव हंड्रेड है मैं सेवेंटी फाइव मान के चलता हूं ठीक है जिनकी इनकम जीरो से लेकर सेवेंटी फाइव रुपीज तक है वो ऐसी सिक्सटी फैमिलीज हैं ठीक है अब मैंने तुम्हें ये बोला था ऐसी कितनी फैमिलीज होंगी जिनकी इनकम जीरो से ज्यादा है भाई सारी फैमिलीज ही है ना जीरो से ज्यादा कमाती है yes, टोटल सिक्स हंड्रेड तो टोटल सिक्स हंड्रेड आ गई थी ठीक है अब मैंने कहा सेवेंटी फाइव से ज्यादा कमाने वाली कौन सी है अब हमें पता है कि जीरो से सेवेंटी फाइव वाली सिक्सटी फाइव है तो ऑब्वियसली सेवेंटी फाइव से ज्यादा कमाने वाली टोटल में से सिक्सटी माइनस कर दू सिक्स हंड्रेड माइनस सिक्सटी वेरी गुड फाइव फोर्टी क्लियर है यस सर यस सर क्लियर सिमिलरली नेक्स्ट वही सेम प्रोसेस चलेगा फाइव फोर्टी माइनस वन सेवेंटी थ्री सेवेंटी आ गया थ्री सेवेंटी माइनस टू हंड्रेड वन सेवेंटी एंड सो लास्ट में ट्वेंटी आ जाएगा ठीक है यस सर यस सर सिमिलर वे में बना दो इसका फर्स्ट जीरो जो जीरो वाला है जीरो है तो जीरो जीरो से स्टार्ट कर देते हैं ठीक है ओके देन सेवेंटी फाइव कॉमा सिक्सटी सेवेंटी फाइव कॉमा सिक्सटी ये पॉइंट आ गया ये लेस देन वाला बना रहा हूं वन फिफ्टी कॉमा टू थर्टी वन फिफ्टी कॉमा टू थर्टी तो इसको ड्रॉ किए ये लेस देन अजाइब आ गया राइट सिमिलरली मोर देन अजाइब मोर देन जीरो तो सिक्स हंड्रेड है मोर देन जीरो सिक्स हंड्रेड फैमिलीज आ गई राइट मोर मोर देन सेवेंटी फाइव फाइव फोर्टी तो यहाँ पर आ जाएगा सेवेंटी फाइव और यहाँ फाइव फोर्टी पर फाइव फोर्टी पर ये डॉट आ गया ये जो पॉइंट नहीं होगा ठीक है सिमिलरली वन फिफ्टी कॉमा वन फिफ्टी ज्यादा वन फिफ्टी थ्री सेवेंटी ये आ गया एंड सो ऑन सब बना दिए इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया राइट राइट 
नाउ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू इज अ मीडियम ये मैं बाद में बताऊंगा मीडियम क्या आता है जब मीडियम हम करेंगे सेंट्रल वेल्यू ठीक है यस सर तो इसका परसेंटाइल ये सब बाद में की बात है ये भी नहीं आएगा भी ये परसेंटाइल बाद में बता दूंगा राइट right? आज आप यहां तक कर लो आज एक घंटे की क्लास लेंगे मुझे थोड़ा सा अर्जेंट कहीं थोड़ा ठीक है